Hello friends, welcome to economics class. In this video, we will continue the fifth chapter of a statistics book, which is presentation of data. So, हम presentation of data क्यों करते हैं? तो main reason हमारा present करने का data इसलिए होता है कि हम अगर उसको एक glance या एक बारी देखे तो हम easily उससे derive कर सकते हैं कि इसमें show क्या किया गया है या हम क्या बताना चाह रहे हैं उस you know presentation से हमने data collect कर लिया उसको organize कर लिया but now we have to present it in a very simple and in a very attractive manner तो अब हम presentation of data three types में करते हैं first होता है textual टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि टेक्स्ट में कि हमने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है देन टेबलियर में क्या होता है टेबलियर प्रेजेंटेशन में वी मेक टेबल्स जैसे आपने देखा होगा एक्सेल शीट्स में हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं तो वो हो जाता है टेबलियर प्रेजेंटेशन देन कम्स द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है हम डायग्राम्स बनाते हैं लाइक पाई चार्ट बारोग्राफ्स एंड एवरीथिंग सो कॉन्टिन्यूइंग टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है हम इसमें क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग टेबल्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग बारोग्राफ्स हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को सो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल लाइक हम ये कह सकते हैं कि यू नो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि द प्राइसिस ऑफ गोल्ड हैव यू नो राइजन बाय और आर स्काई रॉकेटिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस लाइक द गोल्ड प्राइजेज आर स्काई रॉकेटिंग हम ये भी कह सकते हैं कि गोल्ड के जो प्राइजेज हैं दे हैव यू नो राइजन बाई फिफ्टी परसेंट हमने ये बता दिया जो प्राइस है वो फिफ्टी परसेंट से इंक्रीज हो रहा है इंस्टेड हमने ये यूज़ करा तो हमें ईजिली पता चल रहा है कि हमने क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वॉट इज़ द परसेंटेज बाई विच गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं तो ये तो एक एग्जाम्पल था देर आर वेरियस अदर एग्जाम्पल्स जिससे हम ये टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो इन टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी सच अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इसको अब हम डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं This is the most common form of data presentation when the quantity of data is not very large. ये तभी use होता है textual presentation हम कब करते हैं जब हमारे पास जो data हमने जो collect करा होता है वो ज़्यादा you know उनका size बड़ा नहीं होता It's not very large. It's you know small in size. So textual presentation में क्या करते हैं हम कि words के through explain करते हैं चीज़ों को उसमें facts और findings होनी चाहिए अब इसकी suitability तो हमने पढ़ ली कि small area में होना चाहिए और जब कम data होता है तब यूज करना चाहिए बट अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ता है समझने के लिए कि हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी टाइम कंज्यूमिंग तो ये एक इसका डीमेरिट बन जाता है सो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के डीमेरिट्स भी हैं और मेरिट्स भी हैं अब नेक्स्ट इज टैबुलर प्रेजेंटेशन अ स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कॉलम्स और रोज अब क्या होता है टैबलर प्रेजेंटेशन में जो सेकंड टाइप का प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम टेबल्स बनाते हैं टेबल्स कैसे होते हैं अब हमारे कि हमने टेबल बनाया है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं अब ये ये कॉलम्स होते हैं और जो ये हॉरिजॉन्टल डाइसेक्शंस होती हैं इनको हम बोलते हैं रोज तो वर्टिकल डाइसेक्शंस को कॉलम्स बोलते हैं जो कि ये हैं हमारे कॉलम्स लाइक दीज आर द कॉलम्स एंड जो हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं इनको हम बोलते हैं रोज तो टैबलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है हम टेबल्स बनाते हैं सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि टेबल अगर हम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए विच आर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल अब जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेबल इज एन आर्ट बट अब इसको बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है टेबल्स को बट देर आर वेरी नेसेसरी थिंग्स दैट हैज टू बी देयर व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ टेबल सो फर्स्ट इज टेबल नंबर देन इज टाइटल देन इज हेड नोट देन देर आर स्टप्स कैप्शन बॉडी और फील्ड फुट नोट्स एंड सोर्सेज अब टेबल नंबर क्या होता है टेबल नंबर हमार को क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारे को जब भी हम टेबल बनाते हैं तो हमें एक टेबल को नंबर देना पड़ता है वन टू थ्री फोर कि हम उसको इजीली लोकेट कर सकें देन कम्स द टाइटल अब हम टेबल बना रहे हैं हमारा उस टेबल को बनाने का पर्पस क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है 
तो जो टाइटल होता है वो ऑब्जेक्टिव या पर्पस को एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमने टेबल में क्या शो करा है ये टेबल किस चीज़ के बारे में है तो जो टाइटल होता है वो बताता है कि टेबल में एक्चुअली है क्या देन कॉलम्स हमारे जो मैंने बताया था वर्टिकल डायसेक्शंस होती हैं जो ये है दीज आर द कॉलम्स एंड देन जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल डायसेक्शंस होती हैं इनको हम बोलते हैं रोज अब जो ये हमारे स्टब हेड्स होते हैं स्टब हेड्स क्या होते हैं जो ये वेरियस रोज होते हैं टेबल के लाइक दीज आर द वेरियस रोज इन रोज की जो हेडिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं स्टब हेड्स रो हेडिंग्स और स्टब एंट्रीज और स्टब टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ द टेबल ये बताते हैं उस पर्टिकुलर रो में हमने क्या दिया है तो वो हमारे स्टब हेड्स होते हैं हम इनको इधर लिखते हैं लाइक यू कैन राइट एनी थिंग हेयर जो भी आप रोज में यू नो शो करना चाह रहे हो अब कॉलम्स की जो हेडिंग्स होती हैं जैसे कि ये हो गया अब एक ये कॉलम है ये कॉलम है जो इधर आएगी हमारी हेडिंग और जो इधर आएगी और इधर आएगी हेडिंग इनको हम बोलते हैं कैप्शंस या हम इनको बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स अब स्टब्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो रो हेडिंग्स है नाउ कमिंग नेक्स्ट फुट नोट जब आप अपना टाइटल दे रहे हो और आप टाइटल में ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पा रहे हो तो आप हेड नोट में भी बता सकते हो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन कि आपका अगर टाइटल बहुत बड़ा बन रहा है तो उसको छोटा करने के लिए आप अपने हेड नोट्स में भी बता सकते हो आप क्या बताना चाह रहे हो टाइटल में जो आप नहीं बता पाए हो अब फुट नोट में भी वही करते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेफ्ट आउट रह जाती है उसको हम इधर स्टार मार्क करके मैंशन कर देते हैं कि ये हमारा फुट नोट है ये इस टेबल को पढ़ते हुए हमें अपने दिमाग में रखनी है बात याद देन सोर्स सोर्स हमें बताती है अगर सेकेंडरी डेटा है तो हमने वो डेटा कहाँ से लिया है वॉट इज़ द सोर्स ऑफ डेटा सेकेंडरी डेटा मैंने बताया था ओरिजिनल डेटा नहीं होती आप उसको खुद कलेक्ट नहीं करते हो वो ऑलरेडी होता है जैसे वेबसाइट्स वगैरह पे आपने उधर से वो डेटा कलेक्ट करके अपने टेबल में शो कर दिया है तो यू हैव टू मैंशन वॉट इज़ द सोर्स इन केस अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हो तभी यू हैव टू मैंशन द सोर्स देन जो ये सारा आपका ये ना पूरा टेबल होता है ये वेरियस रोज होते हैं कॉलम्स होती हैं इसको हम बोलते हैं बॉडी या फील्ड कि आपने अपनी पूरी बॉडी में क्या मेंशन करा है जैसे आपने लेटर में देखा होगा कि लेटर अगर आप किसी प्रिंसिपल को या किसी भी ऑफिशियल को लिखते हो तो उसमें बॉडी होती है वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो ये टेबल होता है इसमें भी हमारे पास यू नो बॉडी और फील्ड होती है बॉडी ऑफ द टेबल और द आइटम्स ऑफ द टेबल और द सेल्स अब जो ये रोज होते हैं इसमें ये पर्टिकुलर कॉलम पर्टिकुलर जो ये सेल होता है ये पर्टिकुलर जो आप बॉक्स देख सकते हो इसको हम बोलते हैं सेल जो भी रो रो में एक पर्टिकुलर टेप बॉक्स होता है उसको हम बोलते हैं सेल सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ टेबल अब वेन यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ टेबल यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड सो दैट यू कुड यू नो अंडरस्टैंड एंड यू कुड गेट प्रॉपर मार्क्स इन योर एग्जाम्स क्योंकि आप टेबल्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो यू हैव टू मैंशन द टेबल नंबर द टाइटल द फुट नोट देन ऑल द प्रॉपर कॉलम्स हैव टू बी देयर देन द रोज हैव टू बी देयर कि आप उसमें यू नो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो कंपेरिजन भी कर सकते हो सो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ द टेबल मूविंग नेक्स्ट अब गाइडलाइंस क्या है एक प्रॉपर टेबल को बनाने के लिए कि अगर आप टेबल बना रहे हो तो उसके अच्छे करेक्टरिस्टिक्स या व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ अ टेबल सो फर्स्ट इज टाइटल एज कंपेटेबल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इसमें क्या बताया गया है कि जो टाइटल होता है हमारे टेबल का वो प्रॉपर होना चाहिए कि वो बता सकता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेबल को बनाने का सेकेंड इज़ कंपेरिजन अब जो हमने वेरियस रोज एंड कॉलम्स बनाए हो हमारे को वो ऐसे बनाने चाहिए वो ऐसे प्लेस होने चाहिए कि कंपेरिजन कुड भी इजीली पॉसिबल बिटवीन डिफरेंट रोज बिटवीन डिफरेंट कॉलम्स देन स्पेशल एम्फोसिस अगर स्पेशल एम्फोसिस देना है तो उन रोज उन सेल्स को या जो भी डेटा है उसको बोल्ड फिगर्स में मैंशन करो उसको प्रॉपरली शो करो उसको या तो टॉप पे यू नो रोज में या कॉलम्स के टॉप सेल uh, में मैंशन कर दो कि यू नो यू गिव इट अ वेरी स्पेशल एम्फोसिस दैट इट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस इन द डेटा और इन द टेबल देन आइडियल साइज होना चाहिए uh, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा टेबल है वो बहुत ही छोटा है देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक्सट्रीम लार्ज है नथिंग लाइक दैट इट वुड इट शुड बी ऑफ एन आइडियल साइज देन स्टेप्स शुड बी देयर देन यूज ऑफ जीरो यूज ऑफ जीरो नहीं करना है अगर आप किसी आपके पास किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है इंस्टेड ऑफ राइटिंग जीरो वॉट यू कैन राइट इज नॉट अवेलेबल उसको शो करने के लिए क्या लिख सकते हो आप एन ए नॉट अवेलेबल और यू कैन राइट इज कि आप हाइफन साइन जो होता है हमारा विच इज दिस आप या तो इसका यूज कर सकते हो कि हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है बट डोंट यूज अ जीरो 
देन हेडिंग्स प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए कि हमें पता चले कि हमारे रोज या कॉलम्स में हमारे क्या क्या मेंशन किया गया है देन एब्रीविएशन का यूज़ करो लाइक like गवर्नमेंट के लिए वॉट यू कैन राइट इज जी ओ वी थी डॉट देन एंड पूरा लिखने की जगह यू कुड जस्ट यूज द सिम्बल सो मेक यूज ऑफ एब्रीविएशन देन फुट नोट इज़ वेरी नेसेसरी अगर आपको कोई भी यू नो स्टार मार्क करके चीज़ लिखनी है कि बिफोर स्टार्टिंग दिस डेटा यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड सो यू कैन राइट थ्रू अ फुट नोट ऑल दोज थिंग्स देन सोर्स ऑफ डेटा लिखना बहुत नेसेसरी है अगर आप सेकेंडरी डेटा का यूज़ कर रहे हो साइज ऑफ कॉलम्स शुड बी प्रॉपर नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल देन सिंपल इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव जो आपका डेटा है उसको ऐसे प्रजेंट करो टेबल में कि वो सिंपल हो आप उसको सिंपली स्टडी कर सकते हो और आप पढ़ सकते हो उसमें क्या शो किया गया है और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और टाइम सेविंग भी होता है ये मेथड एंड देन अट्रैक्टिव भी होना चाहिए वो सो इन दिस वीडियो वॉट यू स्टार्टेड वॉज कि हमारा जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है वो कितने टाइप्स का होता है फर्स्ट इज टेक्शोर देन द सेकेंड वन इन दिस चैप्टर वॉट यू डिड वॉज कि टैबुलर प्रेजेंटेशन कैसे करते in the next video we will continue the same chapter so see you in the next video till then keep revising